हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जीआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की थाउजेंड पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक के हैं यानी सारे लेटेस्ट पीवाई मैं इस सीरीज में आपके साथ जरूर से डिस्कस करूंगी सो इस सीरीज को देखते रहिए ये इसका पार्ट नंबर फोर्टी टू है ठीक है कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी आपकी एग्जाम्स तक ठीक है ये सीरीज का डेली एक लेक्चर आता है शाम को पांच बजे सो जरूर से इस सीरीज को फॉलो करते रहिए शाम को पांच बजे आके इस यूट्यूब चैनल पे जरूर से देख लीजिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा टू क्वेश्चन तो आप में से कोई पूछेगा वन टू टू हंड्रेड एंड फाइव क्वेश्चन कहाँ पे गए तो वो पार्ट नंबर वन टू फोर्टी वन में ठीक है कहाँ से मिल जाएंगे आपको ये लेक्चर थाउजेंड पी वाई की प्ले लिस्ट की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिविन है जाइए वहां से जाके फर्स्ट फोर्टी वन पार्ट को कवर कीजिए आपके फर्स्ट टू हंड्रेड एंड फाइव क्वेश्चन कवर हो जाए ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेस बोलता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जिसको आप आईपीओ भी बोलते हो ठीक है इंफॉर्मेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग ठीक है इंफॉर्मेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग इनमें से कौन सी सर्विस आप आईपीओ के तौर पे कर सकते हो आईपीओ क्या होता है आईपीओ बेसिकली मींस यहाँ पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो किससे रिलेटेड रहती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से रिलेटेड रहती है लीगल सर्विस हेल्थ केयर एजुकेशन की मैनेजमेंट कंसल्ट सर्विस ऑब्वियसली बात है इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है क्यों क्योंकि इंफॉर्मेशन जो लीगल होगी वही तो आप प्रोसेस करके लोगों तक तो पहुंचाओगे है ना बहुत सारी कंपनीज रहती हैं बहुत सारे इवन आपके एडवोकेट्स लॉयर्स भी रहते हैं जो आईपीओ का काम करते हैं उनका काम ही ये होता है कि जो लीगल लैंग्वेज है उसको स्टडी करके उसको काट के क्लाइंट्स को बताना आपने कि क्या इसमें उनके जो नोटिस आए हैं क्या आया है या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या मैंशन है क्या कुछ होगा तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनने चाहिए वो सब ये काम हो ठीक है So IPO is a part of legal services. Legal services is a part of sorry IPO. ठीक है. I hope your question clear है. बहुत ही basic सा question था. अगर FI में आपने IPO, BPO, KPO है ना? और LPO भी था. Legal processing services भी था शायद. या LPO था या कुछ और था शायद. ये चारों अगर आपने short में पढ़े थे तो आपको easily ये question solve करने को आ जाएगा. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ टू हंड्रेड एंड सेवन क्वेश्चन ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सीरीज इज डिक्रीज बाय के कोई तो एक सीरीज है अगर उसको हम लोग के से उसकी वैल्यू कम कर दे तो अब यहाँ पे गड़बड़ी है मैंने इस क्वेश्चन में वो सीरीज ही नहीं लिखी तो मेरे को जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास था उसमें वो सीरीज कहीं पे मैंशन ही नहीं थी ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको क्योंकि मेरे पास वो सीरीज ही नहीं थी वो क्वेश्चन पेपर में वो सीरीज ही मिसिंग थी ठीक है तो इसलिए ये गड़बड़ है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं बिकॉज मेरे को ये क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट पता है तो मैं आपको सॉल्व क्या करके बताऊ या आंसर कैसे समझा पाऊ मुझे नहीं पता ठीक है बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ ट्वेंटी एट टू हंड्रेड एंड एट क्वेश्चन यूजली इन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक अब यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक से सब्जेक्ट सेल्फ रेटिंग आर नेगेटिवली को रिलेटेड विद सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इन एन असेसमेंट सेंटर सेल्फ रेटिंग्स की बात की जा रही है सेल्फ रेटिंग्स में आपकी सेल्फ रेटिंग जो है वो नेगेटिवली को रिलेटेड है एज कम्पेयर टू योर परफॉर्मेंस तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेटिंग है ना ऑब्वियसली बात है सेल्फ रेटिंग क्या होता है जब आप खुद को अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे रेटिंग देते हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ रेटिंग ठीक है अब सीधी सी बात है आप तो अपने आप को पॉजिटिव रेटिंग ही दोगे और आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिव भी होगी तो भी हो सकता है आप खुद को पॉजिटिव रेटिंग दो ना तो वो होता है सेल्फ रेटिंग अप्रेजल बाय सबॉर्डिनेट्स क्या होता है जब आपके सबॉर्डिनेट जो आपके लोग आपके लोअर लेवल पे काम करते जब वो लोग आपकी तारीफ करें उसके बेसिस पे आपके अप्रेजल मिले तो वो होता है अप्रेजल बाय सबॉर्डिनेट 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है जब आप क्या करते हो किसी भी एम्प्लॉय का फीडबैक है जो उसके परफॉर्मेंस का सारे के सारे फैक्टर्स कंसीडर करके वो पंचुअल है कि नहीं वो ऑनेस्ट है कि नहीं वो डेडिकेटेड है कि नहीं वो अपना काम टाइम पे करता है कि नहीं वो उसके पास डिटर्मिनेशन है कि नहीं वो बाकी सारे फैक्टर्स भी जो भी इसे आप कंसिडर करना चाहो 
ठीक है वो बेंच मार्क्स को मीट करता है कि नहीं ऐसे करता है जितने भी फैक्टर्स है थ्री सिक्सटी डिग्री सारे सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके अगर आप क्या करते हो किसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल के उसको उसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो किसी का तो उसे हम कहते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक और पियर अप्रेजल क्या होता है जब आपके ही सेम लेवल के जो लोग है आपके जो पियर्स है आपके जो फ्रेंड्स है ठीक है वही जब आपके बारे में अच्छा अच्छा बोले आपको तारीफ करे आपके लिए अच्छा बताए और उसके बेसिस पे अगर आपको अप्रेजल मिल जाता है तो उसे हम कहेंगे पियर अप्रेजल ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है मैंने चारों ऑप्शन समझा दिए इस क्वेश्चन के आपको ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे टू हंड्रेड एंड नाइन्थ क्वेश्चन द नेट प्रॉफिट अब ये क्वेश्चन कहा से आया ये क्वेश्चन आया आपको बेसिकली पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया है पार्टनरशिप में हमने एक टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ गुडविल है ना आपको पता होगा मेथड्स ऑफ गुडविल सारी सॉरी हमने कौन सा टॉपिक किया था हमने टॉपिक किया था मेथड्स ऑफ गुडविल है ना मेथड्स ऑफ गुडविल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है ये है वो क्वेश्चन इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से और ये अगर आपको मेथड्स ऑफ गुडविल करना है तो मैंने आपको पार्टनरशिप कराया है मेथड्स ऑफ गुडविल भी कराए हैं वहां पर मैंने आपको इनकी फॉर्मुलाज कराई थी और मैंने बोला था अगर कहीं एक आधा पेपर में इससे क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको वहां पे सॉल्व करेंगे अदरवाइज उतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है इनको ठीक है सो अगर आपने मिस किया है तो आपको अकाउंटिंग की प्ले का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप से जाके अकाउंटिंग के लेक्चर्स देख लीजिए आपका काम बन जाएगा ठीक है अब इस सम को सॉल्व करते हैं द नेट प्रॉफिट अब इसका आंसर तो क्या है इसका आंसर है सी कैसे आया वो भी मैं समझा द नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स इनकम टैक्स कितने साल की पांच साल की लास्ट पांच साल की क्या है एटी थाउजेंड टेन वन लैख वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और टू लैख ठीक है The capital employed in the business is टेन lakhs. ठीक है Capital employed कितना है टेन lakhs है Normal rate of return कितना है टेन परसेंट है Value of goodwill on the basis of annuity method. अब यहाँ पे कौन सा method use करना है हमको goodwill का annuity method. Taking the present value of annuity of rupees वन for फाइव years is टेन परसेंट इज थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो सेवन अप्रोक्स विल बी ठीक है अब हमें निकालना पड़ेगा चलो सॉल्व करते हैं सो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना दिया हुआ आपका दस लाख है ना नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मुला क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय हंड्रेड ये फॉर्मुला जो है ये मैंने आपको अपने लेक्चर में कराई थी अगर आपको याद हो है ना ये मैंने आपको अपने लेक्चर में कराई है ये फॉर्मुला अकाउंटिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है दस लाख है ना पीछे गिवन था ना कैपिटल एम्प्लॉयड इधर था ये रहा दस लाख दिया ना कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है टेन परसेंट ठीक है भाई 10 लाख इंटू टेन डिवाइड बाय हंड्रेड वो आंसर आ जाएगा वन लाख रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है वन लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा पांचों साल का प्रॉफिट को प्लस करो डिवाइड बाय फाइव कर दो है ना पांचों साल का प्रॉफिट कितना था एटी थाउजेंड वन लाख वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू लाख है ना ये पांचों साल का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में के वन था डिवाइड बाय फाइव करेंगे क्योंकि पांच नंबर थे है ना पांच साल थे तो टोटल क्या आएगा सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाय फाइव तो आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब हमें क्या मिल गया ये मिल गया हमें नॉर्मल प्रॉफिट ये हमें मिल गया एवरेज प्रॉफिट अब हम क्या निकाल सकते हैं अब हम निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना था वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना था वन लैख तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अब ये मिल गया गुडविल की फॉर्मुला लगानी है एन्यूटी वाली गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी रेट सुपर प्रॉफिट कितना है पच्चीस हजार हम निकाल के आए हैं एन्यूटी रेट कितना है क्वेश्चन में गिवन था ना थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो सेवन है ना मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आएगा आपका नाइनटी फोर है ना तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा नाइनटी फोर है ना क्योंकि हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करके ही अमाउंट दिया हुआ था ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ज्यादा कुछ है नहीं अगर आपको ये क्वेश्चन में भी देखिए फॉर्मुलाज आती थी ना तो कुछ नहीं था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही आपका काम चल जाता था इसलिए मैंने उस लेक्चर में अकाउंटिंग के लेक्चर में बोला था कि फॉर्मुला जरूर से याद रखे एक का दुक्का किसी साल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आपको फॉर्मुलाज आती होंगी 
तो एनी टाइम आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ना फिर सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है सोच के देखिए हमने क्या किया पूरे क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट निकाला एवरेज प्रॉफिट के लिए डिवाइड किया फिर फिर से माइनस किया सुपर प्रॉफिट के लिए और फिर मल्टीप्लाई किया गुडविल निकाल के लिए तो कुछ नहीं किया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही चल रहा सब वैल्यूज हमें गिवन थी सिर्फ हमें क्या करना था पुटअप करना था और पुटअप करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है फॉर्मुलाज बहुत जरूरी ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ टू हंड्रेड एंड टेंथ क्वेश्चन वॉट इज द वैल्यू ऑफ अवर्ड फॉर्म एल इफ इट हैज सेम ईबीआईटी ईबीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये फुल फॉर्म है किसका ईबीआईटी ठीक है ये मैंने आपको कराया है बिजनेस फाइनेंस एज एन अनलेवर्ड फॉर्म यू विथ वैल्यू ऑफ सेवन लैक्स सेवन हंड्रेड लैक्स हेज अ डेप ऑफ टू हंड्रेड लैक्स डेप होगा बी होगा शो टैक्स रेट इज थर्टी फाइव परसेंट अंडर एम एम अप्रोच अभी यहाँ पे भी अगेन आपको एम एम अप्रोच की सारी वैल्यूज दी हुई है आपको मोदी गिलानी मिलर अप्रोच लेके आपको क्या निकालना है आपको सॉल्व करना है इसको ठीक है अगेन मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या है ये मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस में कराया था मैंने इसकी फॉर्मुलाज वगैरह भी कराई थी ठीक है बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवेन है अगर आपने उसको मिस किया है तो जाइए वहां से जाके देखिए सबको मैं यहाँ पे सोल्व कराती हूँ बट फॉर्मुला वगैरह आप देखेंगे अब जब मैं फॉर्मुला को यूज करके सोल्व कराऊंगी तो वो मैंने अपने लेक्चर में भी कराई थी ठीक है सो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है सेवन सेवेंटी लैक्स कैसे देखते हैं चलो फॉर्मुला क्या है वी वन इज इक्वल टू वी एन प्लस ई डी वी वन क्या है वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म वी एन क्या है वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म में दोनों दिया हुआ था ना लेवर्ड भी दिया हुआ था अनलेवर्ड भी दिया हुआ था टी क्या है टैक्स रेट डी क्या है डेट है ना चलो भाई ये फॉर्मुला याद है तो पुटअप करो बी एन कितना है एन यानी क्या है अनलेवर्ड अनलेवर्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है अनलेवर्ड की वैल्यू दी हुई थी सेवन हंड्रेड लैक्स है ना चलो भाई बी एन की जगह पे लिखो सेवन हंड्रेड प्लस टी डी टी कितना है टैक्स कितना है थर्टी फाइव परसेंट डेट कितनी है देखते हैं टैक्स कितना है थर्टी फाइव परसेंट और डेट कितनी है ये बी हो गया आप टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड का थर्टी फाइव परसेंट है ना तो टू हंड्रेड का थर्टी फाइव परसेंट निकालोगे तो आंसर आएगा सेवेंटी ना टू हंड्रेड का थर्टी फाइव परसेंट निकालना पड़ेगा तो आंसर आएगा सेवेंटी टू सेवन हंड्रेड प्लस सेवेंटी तो वैल्यू मिल जाएगी सेवन सेवेंटी लैक्स ठीक है ये कैसे निकला टीडी क्या किया हमने टू हंड्रेड का थर्टी फाइव परसेंट निकाला जिसकी वैल्यू आई सेवेंटी ठीक है फिर तो बाकी क्या किया सेवन हंड्रेड और सेवेंटी को प्लस सी ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे इसको सोल्व किया अगर फॉर्मूला आती थी अगेन देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था कि फॉर्मूला आती थी तो काम बनना था कुछ उसमें था ही इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बिजनेस फाइनेंस में भी इसलिए मैंने फॉर्मुला कराई है कि इक्का दुक्का कहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ लेता है तो मैंने अपने लेक्चर्स में इसलिए फॉर्मुलाज करा दी थी ताकि आपको क्या हो कभी भी हैंडी हो फॉर्मूला ठीक है तो अगर आपने मिस किया है बिजनेस फाइनेंस की वो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है चौबीस लेक्चर है देख लीजिए उनको ट्रस्ट भी आपको पूरा बिजनेस फाइनेंस आ जाएगा वहां से ठीक है सो थैंक यू सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बैठने से ही बढ़ता है एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यूज करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं बाय बाय टेक केयर